Köszöntöm a gyülekezetet, sok szeretettel, álljunk fel és kezdjük imádsággal az Isten tiszteletet. Jó atyán, köszönjük neked azt, hogy újból megállhatunk előtted, kinyithatjuk a te igédet, tudva azt, hogy szent lelked által bennünk vagy, tudva atyánk azt, hogy nem vagy tőlünk távol, keresnünk kell és megnyittatik nekünk, megtalálunk téged. Kérlek, add, atyám, hogy tudjunk őszinte szívvel keresni téged. Ébrezd bennünk szomjúságot, a te igazságot után, tudva azt, hogy megelégítetünk. Kérünk, atyánk, hogy szólj hozzánk, teremts meg bennünk az engedelmességnek is a lelkét, munkált bennünk az akarást. Add, atyám, hogy legyünk formálhatók a te kezedbe, legyen az életünk a te dicsőségedre. Taníts, atyánk, szent lelked által. Köszönjük azt, hogy meghallgatsz, hogy itt vagy, hogy ismersz bennünket, és lehetünk a kegyelmedben, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma délután igéket a második korintusi levélből fogunk olvasni, az ötödik rész 13. versétől egészen a 17. versig. Álljon fel a gyülekezet, így hallgassuk Istennek az igéjét. Korintusi második levél. 5. rész, 13. versétől a 17. versig. Ha egyesek úgy gondolják, hogy magukon kívül vagyunk, az Istenért van, ha pedig józanok vagyunk, az a ti kedvetekért. Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget. Meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember, Jézus, meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Ezért mostantól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Ami benne régi volt elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Amen. Good evening. Jó estét. It's great to be back here with you this evening. Nagyszerű újra itt lenni veletek ma este. My wife Catherine and I feel very welcome here. Uh, Catherine és én uh, nagyon üdvözölve, nagyon jól érezzük magunkat közöttetek. Your pastor and, and his wife have been extremely hospitable to us. A lelki pásztorotok és felesége nagyon uh, szívélyes vendéglátó volt hozzánk. I know that was probably hard to translate. <laughs> Lehet, hogy ez nehéz volt, le, nehéz volt lefordítani. But we're, we're very thankful and grateful to be here with you. De hálásak vagyunk és örvendünk annak, hogy itt lehetünk veletek. In America around January 1st, Amerikában január 1 körül we celebrate the new year. Uh, új évet ünneplünk. And a lot of times people és nagyon gyakran az emberek look at the new year as a, an opportunity of hope. Úgy tekintenek az új évre mint egy reményteljes lehetőségre. They look at the upcoming year as potential. Úgy tekintenek a jövő évre mint egy lehetőségre. Sometimes we call these new year's resolutions. Néha úgy hívjuk ezeket, hogy új évi fogadalmak. A lot of times people set goals. Uh, nagyon sokszor az emberek bizonyos célokat állítanak ilyenkor maguk elé. People might want to lose weight. Lehet, hogy van, aki fogyni akar. Or they might want to exercise more. Van, aki többet akar mozogni. Or they might want to eat better. Vagy jobban akar étkezni. They might want to read more. Vagy többet olvasni. Spiritually, you might set some goals. Lehet lelki célokat is fölállítani magunk. In January, you set a new Bible reading plan. Uh, januárban előről lehet kezdeni egy új biblia olvasási tervet, naplót. It's a time of reflection. Egy olyan időszak ez, amikor egy kicsit ilyen um, önvizsgálatot is lehet tartani. Where you look forward into the upcoming year. És előre lehet tekinteni a rákövetkező évre. This evening I'd like us to take a little bit different perspective. Szeretném, hogyha ma délután egy kicsit más uh, megközelítéssel lennénk. Instead of exclusively looking forward, Ahelyett, hogy csak előre néznénk, I'd like us to take a step and look backwards. 
Szeretném, hogyha egy lépést hátrálva visszafele is tudnánk nézni. Specifically at what Jesus has done for the believer. Különösen arra, hogy uh, Jézus mit tett a hívőkért. Please turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5. Nyissuk ki a Bibliánkat 2 Korintus 5-nél. My goal for this evening az én célom erre az estére is that after we read this passage together hogy miután elolvassuk ezt a részt együtt you will be encouraged to do one thing uh, fel fogtok bátorodni, hogy megtegyetek egyetlen dolgot to depend upon the Lord hogy csak az Úrtól függjetek. That as you look into 2017, hogy ahogy majd előre nézünk 2017-re, you will be better at relying and depending upon the Lord. Sokkal jobban tudjuk magunkat az Úrra hagyni, az Úrra bízni. Please read with me in verse 17. Olvassuk együtt a 17. verset. Therefore, így tehát, if anyone is in Christ, ha valaki Krisztussal együtt, he is a new creature, Egyesült, akkor új lett. The old things passed away. Ami benne régi volt, elmúlt. Behold, new things have come. Ő pedig teljesen új állat. The believer is identified as new. A hívőt úgy határozza meg az írás, mint valaki, aki új, új állat. And not just are we new, but we are a new creation. És nem csak újak, hanem új teremtések vagyunk. And before we can unpackage what this means, és mielőtt kibonthatnánk azt, hogy mit is jelent ez valójában, we need to see the context of where this was written. Nézzük meg a kontextusát, amiben ez elhangzott, leíródott. So let's go back to verse 14. Szóval menjünk vissza a 14. versig. As the Apostle Paul writes, Pál apostol írja, For the love of Christ controls us. Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat. The love that Christ has for us is the controlling factor. Ez angolban egy kicsit másképp jön ki. Uh, úgy hangzik, hogy a Krisztus szeretete uh, motivál és mozgat bennünket. And that word control is an interesting word. És ez a szó, hogy a Krisztus szeretete hát szorongat és sürget bennünket. Valójában magyarban ez a két szó adja vissza. Szorongat és sürget bennünket. There's two different meanings of what that word means. And, and actually they... Sorry, just, yeah. uh, just a side note. Sure. In Hungarian translation, we don't have the same word. Okay, what word? Um, it's expressed by two words. Uh, the love of Christ is... Well, compels us and urges us. Good, that's... I was going to get there. Uh, ő is pont ide akart kiukadni, ahova a magyar fordítás kiukadott. <laughs> the, the two words that I was thinking of is constrain and compel. A két szó, amire ő is ki akart lyukadni, az pont az, hogy a Krisztus szeretete szorongat és sürget bennünket. And the word constrain at first seems like a confusing word. És az, hogy szorongat az első hallásra talán egy kicsit uh, furcsán hangozhat. And it actually means to narrow, to direct, to guide. Azt jelenti, hogy bizonyos értelemben beszűkíti a lehetőségeinket, vezet valamilyen irányba. So if the love of Christ is guiding or directing us, a Krisztusnak a szeretete vezet bennünket, iránymutat. It is guiding and directing our minds on what we should be doing. Akkor az elménket, a gondolatainkat is irányítja abban a tekintetben, hogy mit kellene tennünk. But the word also means compel. De a szó azt is jelenti, hogy uh, kényszerít valamire bennünket. Which means that the love of Christ urges us. Ami azt jelenti, hogy a Krisztus szeretete sürget bennünket. It motivates us. Motivál bennünket. It pushes us forward. Uh, előre tol bennünket. It, Kimozdít a passzív állapotból. It not only stays in our mind. Nem csak az eszünkben, a gondolatainkban marad. But it urges us in our heart hanem a szívünkben valóban sürget. And then that goes into our will, és ez aztán eljut az akaratunkig, and changes our life. és megváltoztatja az életünket. So going back to the text in verse 14, szóval visszatérve a szövegünkhöz, a 14. vershez, the love of Christ controls us, a Krisztusnak a szeretete uh, kontrollál bennünket, having concluded this, uh, és 
a következőket eredményezi. That one died for all. Azt, hogy meg vagyunk győződve arról, hogyha egy ember Jézus meghalt, mindenkiért, the, therefore all died. akkor valójában mindenki meghalt. And we know that the one that died for all és tudjuk, hogy az, aki meghalt mindenkiért, is the Lord Jesus Christ, az Jézus Krisztus, who died on the cross, aki a kereszten halt meg, to pay for our sins, hogy fizessen a bűneinkért, because of his love for us. azért, mert szeretett bennünket. So as Paul is saying, Christ's love controls us, it compels us. Szóval, ahogy Pál mondja, Krisztusnak a szeretete kontrollál, kényszerít bennünket. The very reason that it impacts us és ugyanez az oka annak, hogy nagy hatással van ránk is because of the sacrificial work he did for us. Azért, és azért van ez így, mert egy áldozatot vállalt értünk. How can we not be moved by what Christ did for us? hogy ne érintene meg bennünket az, amit Krisztus értünk tett. And in verse 15, Paul continues. A 15. versben Pál folytatja. And Christ died for all, Jézus pedig meghalt mindenkiért, so that they who live might no longer live for themselves, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, but for him who died and rose again on their behalf hanem annak, aki meghalt értük, és feltámadt értük. It kind of reminds me of a verse that Paul says in Galatians. Emlékeztet az engem egy uh, versre, amit Pál a Galata levélben mond. He says, I have been crucified with Christ. Azt mondja, hogy megfeszítettem Krisztussal együtt. And it is no longer I who live. És többi már nem én élek. But Christ who lives in me. Hanem Krisztus az, aki él bennem. And the life which I now live és az az élet, amelyet most élek, in the flesh, a hústestben, I live by faith, hitben élem, in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Az Isten fiában való hitben, aki szeretett engem és meghalt értem. The basis of our entire life, az egész életünknek az alapja, as a follower of Jesus Christ, Krisztus követőiként, is directly related to what he did on the cross. Uh, direct módon kapcsolódik mindahhoz, ami a kereszten történt. So Paul continues and says in verse 16. Pál tovább megy, és a 16. versben következőképpen folytatja. Therefore from now on, ezért mostantól fogva, we recognize no one according to the flesh. Nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan a hitetlenek, vagyis nem hústest szerint tekintünk az emberekre. Even though we have known Christ according to the flesh. Igaz, régen mi is hústest szerint ismertük Krisztust. Yet now we know him this way no longer. De ez már a teljesen megváltozott. Another translation that I have in English is a little bit clearer. Uh, egy másik angol fordítás egy kicsit pontosabban fogalmaz ebben a szövegben. It says, so we have stopped evaluating others from a human point of view. Azt mondja, hogy most már Többé nem emberi szemszögből értékeljük embertársainkat. At one time we thought of Christ merely from a human point of view. Azt mondja, hogy régebben Krisztust csak kimondottan emberi szemszögből értékeltük, vagy emberi szemszögből vizsgáltuk. How differently we know him now. De mennyivel másabb az, ahogy most ismerjük őt. When I think what Paul is trying to say, és azt gondolom, hogy Pál itt azt akarja nekünk elmondani, is to stop looking at the world merely as the material world. Az az, hogy ne tekintsünk többé erre a világra csak uh, anyagként, mint egy materialista létezés. Stop looking at time as a temporal point that this is the only time. Ne úgy tekintsünk az időre, mint egy uh, fix változhatatlan tényezőre, hogy ez az idő és nincsen más, nincs ebből kiút. That there is a spiritual world. Vegyük észre, hogy van egy lelki szellemi világ, and that God's view of us is from an eternal perspective. És Isten bennünket egy örökkivaló szemszögből néz. So sometimes we can get caught up in the here and the now. Néha bennünket elragad az itt és most. We can only think in terms of the physical and the material. És nagyon sokszor csak a fizikai, materiális uh, dolgok tekintetében tudunk gondolkozni. And Paul is saying to think in terms of the spiritual and the eternal. Pál arra bátorít, hogy gondolkozzunk lelkiek tekintetében, örökki valóság tekintetében, olyan szempontból. Our time on earth is only for a moment. A mi időnk itt a Földön egy pillanat. The Psalms say, 
A Zsoltáros elmondja, that as for man, our days are like grass. Hogy az ember élete olyan, mint a fűnek a virága. We grow up from the ground, a földből, and we go away. És meghalunk. So if we only have a little bit of time, we should make the most of our time. If we have only a little bit of time, we should spend our time on that which is the most important. And what is more important than our relationship with Christ? What is more important than walking in the will of God? What is more important than abiding in the word of God? What is more important than depending on the spirit of God? And how can we live in the love of Christ? Paul writes in Romans chapter 6. Pál a Róma 6 He says, therefore we have been buried with Christ. Chapter 6-4. Azt mondja, hogy a bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halálban. So that, that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, hogy azután ugyanúgy, ahogy az Atya Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust a halából, so too we may walk in a newness of life. Mi is új életre keljünk, és ebben az új életben járjunk. So that in Christ, hogy Krisztusban, when he died on the cross, amikor ő meghalt a kereszten, we are united with him in a spiritual sense. Akkor lelki értelemben egyesítve lettünk vele. And praise God that he did not stay in the ground. És dicsőség Istennek azért, hogy Krisztus nem maradt a sírban. His body didn't stay in the grave. Az ő teste nem maradt a sírban. His body did not decay. Az ő teste nem oszlott el. Because he was raised from the dead. Mert feltámasztotta Isten a halálból. And Paul says that as a believer, és Pál azt mondja, hogy mi hívőként, we are not only linked with Christ in his death, nem csak az ő halálában lettünk egy évele, but we are linked with Christ in his resurrection, hanem az ő feltámadásában is. That we have an old self Van egy régi énünk, that died with Christ. Ami meghalt Krisztussal. That died to the power of sin. Ami meghalt a bűn erejének, tehát that, nincs már hatalma a bűnnek. That sin is lo- no longer our master. A bűn már nem a mi urunk és parancsolónk. We are no longer a slave to sin. Nem vagyunk már a bűnnek a szolgái. But we are a slave to righteousness. Hanem az igazságosságnak vagyunk a szolgái. We are children of God. Istennek a gyermekei vagyunk. Adopted as sons and daughters. Akit fiaivá és leányaivá fogadott. In Christ. Jézusban. Therefore, back to 2 Corinthians 5. És vissza a 2 Korintus 5-höz, éppen ezért. Therefore, if anyone is in Christ, bárki, aki Krisztusban van, he is a new creature. Új teremtés az. The old things passed away. A régiek elmúltak. Behold, new things have come. És minden új állat. We are new creatures. Új teremtés vagyunk. We are new creations. Új állatunk teremtve. We are new people. Új emberek vagyunk. In Christ. Jézusban. Now, one more verse, verse 18. És még egy vers, a 18. vers. Now all these things are from God. Mindez Istentől származik. Who reconciled us to himself through Christ. Aki Krisztus által kibékített önmagával. And gave us the ministry of reconciliation. És ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. All these things are a gift from God. Mindezek a dolgok ajándékok Istentől felénk. Becoming a new creature hogy új teremtményekké legyünk. Is a gift from God. Az egy ajándék Istentől. Think about the word creature. Uh, gondoljunk arra a szóra, hogy teremtmény. The word implies that there is someone greater than the creature. Maga a szó magában rejti azt a dolgot, hogy a teremtménynél van valaki nagyobb. There is a creator. Van egy teremtő. And who is that creator? És ki az a teremtő? It's the Lord God. Isten. I think we, we can see this in the material word, world very easily. Azt gondolom, hogy ezt a materiális világban is nagyon könnyen láthatjuk. When we see something that did not exist and comes into existence, amikor látunk valamit, ami nem létezett, aztán pedig előáll, vagyis uh, megteremtődik, tehát létrejön, it's easy to understand a creature and a creator. 
akkor nagyon könnyen megértjük ezt a fogalmat. Teremtmény és teremtő. And the same thing happens in the spiritual realm. És a lelki világban nagyon hasonlóképpen történik. Because God has done the work. Isten az, aki elvégezte a munkát. Remember when Jesus was having a conversation with Nicodemus? Emlékszünk arra a beszélgetésre, amit Jézus Nikodémussal folytatott? And Jesus said, you must be born again. Jézus azt mondta, hogy újjá kell születned. And Nicodemus said, how can you do that? Nikodémus azt kérdezte, hogy hogy? And Jesus said, you must be born of the Spirit. És azt mondta Jézus, hogy lélektől kell születned. That which is born of the flesh is flesh. Ami a hús testtől született. And that which is born of the spirit is spirit. Ami pedig a lélektől született, az lélek. In 1 Peter 1, az 1 Péter 1-ben, Peter says, Péter azt mondja, in verse 3 he says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Harmadik versben áldott legyen az Isten Urunknak Jézus Krisztusnak atya, who according to his great mercy, aki nagy irgalmából has caused us to be born again to a living hope egy élő reménységre through the resurrection of Jesus Christ from the dead Jesus Christus halából való feltámadása által sometimes we as human beings think more highly of ourselves than we should néha mi emberek sokkal többre tartjuk magunkat többet gondolunk magunkról mint amennyit kellene we might think mm, we're pretty good néha azt gondolhatjuk magunkról hogy Not as bad as that person over there. Nem annyira rossz mint ott az az ember. I do some better things than them over there. Jobban csinálom a dolgaimat mint ott az. But our perspective should not be against one another. De a szemléletünk nem egymás ellen kéne hogy irányuljon. The person who sets the standard is God. Mert az a személy aki a mércét fölállítja az Isten. And the standard is Christ. És a mérce az Krisztus. Perfect. Tökéletes. Innocent. Ártatlan. Sinless. Bűntelen. He's without sin. Bűn nélküli. Back in America we have a phrase called road kill. Uh, the animal? Yes. Yeah. Uh, Amerikában van egy kifejezés azokra az állatokra, akit az, amelyeket az autópályán vagy az útszélén ütnek el. Úgy hívják, hogy út által kivégzett. If you hit an animal on the road, we call that road kill. Ha elütsz egy állatot az úton, akkor azt úgy hívják, hogy hát az út által kivégzett, vagy az út halottja. Now when you look at that animal on the road, amikor ránézünk arra az állatra, ami el lett ütve az út szélén, can it get up and walk away? Fel tud állni, azt elmenni megint? No. Can it get up and, can it get up and make a sound? Vagy hangot kiadni? Can it get up and eat food? Fel tud állni és enni tovább? Can it drink water? Inni? Can do nothing. Nem tud semmit csinálni. Because it's dead. Mert kész, elütötték, meghalt. It cannot do anything. Nem tud semmit csinálni. And the Bible says we're like roadkill. És a Biblia azt mondja, hogy mi ilyenek vagyunk. Before God enables us to be born again through the Holy Spirit. Isten előtt, uh, before He enables us. Yes. Mi előtt még uh, újra szülne bennünket, életre keltene bennünket. We're roadkill. Ilyen, ilyenek vagyunk, ilyen állapotban vagyunk. But God in his mercy. De Isten az ő kegyelméből. And in his grace. Az ő irgalmából. Allows our spirit to be born again. Uh, megengedi, fölhatalmaz bennünket arra, hogy újjá szülessünk. Can touch our hearts. Meg tudja érinteni a szívünket. So that we trust him. Hogy benne bízunk. So that we cling to him. Hogy belé kapaszkodjunk. So that we depend on him. Hogy csak tőle függjünk. That if we died, Hogyha meghaltunk, and God asked us why he should let us to go, to go into heaven. Ha meghalunk és Isten azt kérdezi tőlünk, hogy miért engedjen be bennünket a mennybe? Our answer would be. A válaszunk következő. I don't deserve to be in heaven. Nem érdemlem meg, hogy a mennybe legyek. On my own, I don't deserve. Saját magamtól nem érdemlem meg. But I trust in your son. De bízom a te fiadban. I trust that on the cross Bízom abban, hogy ott a kereszten. He took my sin upon himself. A bűneimet ő magára vette. That he paid my penalty. Hogy ő kifizette az én bűntetésemet. And that he gives me his righteousness. És az ő igazságát, azt nekem adja. The only way I have peace with you, God. 
Az egyetlen útja annak Isten, hogy veled békességem legyen. Is because Christ did the work for me. Az azért lehetséges, mert Krisztus elvégezte a munkát a feladatot helyettem. You know what's interesting about this passage? Tudjátok, mi nagyon érdekes ezzel az igerésszel kapcsolatban? That Paul was writing to the church in Corinth. Hogy Pál a korintusi gyülekezetnek ír. And his reception from the church in Corinth. És reception. His, uh, his value, his respect, uh, the way they viewed him. Aha. És a korintu, korintusi gyülekezet uh, hozzáállása Pál apostol felé was actually not good. Nem volt túl jó. It was good at the beginning. Jó volt az elején. He helped start the church. Ő indította útjára a gyülekezetet. He introduced Christ to them. Ő, ő hirdette Krisztus nekik. But at this point in 2 Corinthians. De ebben ezen a ponton itt a 2 Korintusban. They didn't really like Paul. Nem igazán szerette a korintu, korintusi gyülekezet párt. And you know the number one criticism of Paul? És mi volt Pállal szemben az első számú kritikájuk? Is that he was unimpressive. Az az, hogy nem volt megnyerő. That his personal presence was unimpressive. Az, hogy az ő személyes megjelenése nem volt megnyerő. The people said, why should we follow Paul? És az emberek elkezdték azt mondani, hogy miért kövessük Pált? He's not a good speaker. Nem egy jó szónok. He's not a good leader. Nem egy jó vezető. I could follow someone who's a lot better preacher over here. Tudnék követni inkább valakit, aki itt van, fantasztikus ige hirdető. Why should I follow Paul? Miért kövessem Pált? And you know what Paul said? És tudjátok, mit mondott Pál? It's not in our own strength. Azt mondja, nem a saját erőnkön múlnak a dolgok. It's, it's not in our own impressiveness. És nem a mi megnyerő személyiségünk számít. It's not in our own abilities. Nem a képességeink számítanak. That we can be strong Christians. Uh, abban a tekintetben, hogy mennyire tudunk erős keresztények lenni. It's in our ability to depend on the Lord. Hanem az a lényeg, hogy mennyire tudjuk magunkat az Úrra bízni. It's our ability to rely on his strength. Az a képességünk a lényeg, uh, hogy mennyire tudunk az ő erejére támaszkodni. It's actually kind of funny. Uh, valójában vicces. That the Corinthian church was upset at Paul. Hogy a korintusi gyülekezet kicsit mérges volt Pálra. Because he didn't take their money. Azért, mert Pál nem vett el az ő pénzüket. They said if this guy really was a good leader, azt mondták, hogy ha ez a fickó tényleg olyan jó vezető lenne, he'd take our money. Akkor elvenné a pénzt. <laughs> And Paul, Paul didn't care because he was there to serve the Lord. De Pál nem érdekelte ő, azért volt ott, hogy az Isten szolgálja. The Corinthian church criticized Paul because he was in jail. A korintusi gyülekezet ezen felül kritizálta Pált azért, mert Pál börtönbe volt. They said, why would we want to follow this guy? He's always, he's always getting beaten, he's always hurt, he's always sick, he's always in jail. And Paul says, I'm not going to depend on myself. And I don't want you to depend on yourself. I'm going to depend on the Lord. Én az Úrban fogok bízni. And I want you to depend on the Lord. És azt akarom, hogy ti is benne bízzatok, rátámaszkodjatok. That when you go through struggles, hogy amikor nehézségeken mentek át, that when you face temptations, amikor kísértésekkel álltok szembe, that you will not do it on your own. Akkor ezt ne önmagatok, csak önmagatokban vigyétek végig. But you will depend on the Lord. Hanem az Úrra támaszkodjatok. One of my favorite verses in the whole book az egész levélben az egyik kedvenc igeversem is in 2 Corinthians 12. A 2 Korintus 12. When Paul was asking for the Lord to remove a thorn in his flesh. Amikor Pál azt kéri, hogy Isten távolítson el egy tüskét az ő testéből. And the Lord said to Paul. És az Úr ezt válaszolta Pálnak. My grace is sufficient for you. Az én kegyelmem elég neked. For power is perfected in weakness. Mert az én erőm a gyengeség által jut kifejeződésre. Most gladly, therefore, éppen ezért, I will rather boast about my weaknesses, boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, so that the power of Christ may dwell in me. 
hogy Krisztus ereje lakjon benne. Therefore I am well content with my weaknesses. Örömmel elviselem a gyengeségeimet. With insults. Az inzultusokkal és bántásokkal együtt. With distresses and persecutions. A békétlenséggel és üldöztetéssel együtt. With difficulties. Nehézségekkel. For Christ's sake. Krisztusért. Now listen to this. És figyeljünk a következőre. For when I am weak, Mert amikor én gyenge vagyok, then I am strong. Akkor vagyok igazán erős. That's not a natural way of thinking. És ez nem egy természetes gondolkodásmód. That's not an earthly way of thinking. Nem egy földi gondolkodásmód. That's not a temporal way of thinking. Nem egy ilyen uh, ideig óráig tartó gondolkodásmód. Nem rövid távú gondolkodás. When I am weak, then amikor, I am strong. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Earlier I said I'd like to encourage us all to leave here doing one thing. Nemrég azt mondtam, hogy szeretném a gyülekezetet bátorítani arra, hogy egy dolgot tegyünk meg. That as we look out into 2017, hogy ahogy előre nézzünk 2017-re, that we will do one thing better. Egy dolgot jobban csináljunk. That we will be better at depending on the Lord. Jobbak legyünk abban, ahogy az Úrra támaszkodunk, ahogy that, az Úrra hagyatkozunk. That we will de- be better at depending on him in our weaknesses. Hogy a gyengeségben jobban tudjunk az Úrra támaszkodni, benne bízni. And as I was thinking about this passage, és ahogy gondolkodtam erről a részről, I thought of three words that might help you. Három szó jutott eszembe, ami segíthet nektek. The first word is prayer. Az első imádkozás. Which makes me ask, ami arra késztet bennem, hogy a következőt kérjem. What do you pray about? Kérdezzem, Miért imádkozunk? Or a better question might be. Vagy talán egy jobb kérdés lehet. What don't you pray about? Mi az amiért nem imádkozunk? Is there anything in your life? Van-e olyan az életünkben? That you should be praying about. Amiért kéne imádkoznunk? That you should be presenting before the Lord. Amit kéne vigyünk az Úr elé. Because I can't think of a single thing in our lives. Mert nem tudok egyetlen dologra se gondolni az életünkben. That we should not be seeking the Lord's will in. Amiben ne kéne Isten akaratát keresnünk. I'm encouraged by my brother this morning. Ma reggel nagyon bátorító volt testvéremnek az üzenete. Who shared from Luke chapter 11. Aki Lukás 11-ből osztott meg. On the importance of persistence in prayer. Annak a fontosságáról, hogy kitartóan imádkozzunk. And if we as human beings understand persistence, és hogyha mi emberek megértjük, hogy mit jelent a kitartás, he knows so much more than we do. Isten annyival többet tud, mint mi. And if we believe that our purpose in life is to walk with the Lord, és hogyha megértjük azt, hogy az életünk célja ebben a világban az az, hogy az Istennel járjuk az életünket, then is there anything in our lives that we should not be praying about? Akkor van-e az életünkben bármi olyan részlet, amiért ne kéne imádkoznunk? The relationships that we have. A kapcsolatainkért, amikben élünk. The people that we love. Az emberekért, akit szeretünk. The people that are hard to get along with. Azokért az emberekért, akikkel nehéz kijönni. The people in our town that don't know Christ. Azokért az emberekért, akik a városunkban nem ismerik Isten. The people we work with on a daily basis. Az emberekért, akikkel naponta együtt dolgozunk. The, the, the strangers we interact with az regularly. Az emberekért, akikkel... Do we pray about them? Do we pray about our conversations? I know my wife Catherine and I have been challenged in the past couple of years. To pray about the conversations that we have with friends. Azokért a beszélgetésekért, amelyek a barátainkkal uh, fognak, lesznek majd a jövőben. Something as simple as conversations at a dinner table. Egy olyan egyszerű dologért lehet imádkozni, mint egy beszélgetés egy vacsora asztalnál. And something that's helped us. És ez valami olyan, ami nagyon, nagyban segített nekünk. Is that whenever we spend time with someone over a meal. Hogy amikor időt töltünk valakivel egy uh, étkezés közben. We ask for the Lord to bless that time. Kérjük Istentől, hogy áldja meg azt az időt. That the Lord would bless that conversation. Hogy Isten áldja meg a beszélgetést. That our words would be edifying. Hogy a mi beszédünk az építő legyen. That our words would be building each other up. Hogy egymást a beszédünk fölépítse, fölemelje. That we wouldn't tear each other down. Hogy ne romboljuk egymást. That we wouldn't get caught up in gossip. Hogy ne 
That we wouldn't get caught up in slander. Something as simple as what we're going to talk about. That's an example of something very simple in our lives. And I want you to think about is there something something simple in your lives that you can involve the Lord in prayer in? So that's the first word is prayer. The second, the second word is threats. What is a threat that prevents you from depending on the Lord? Mi az a fenyegetés, vagy mi az az akadály, ami meggátol bennünket abban, hogy az Úrral támaszkodjunk és tőle függjünk még jobban? Who are you spending time with? Mi az, amivel, vagy ki az, akivel időt töltünk? That is not encouraging your walk with the Lord. Uh, és ez az időtöltés nem bátorít bennünket abban, hogy az Úrral járjunk. Who should you be spending time with? És kivel, mivel kéne időt töltenünk? Where you could be encouraging their walk with the Lord. Ami bátorítana, bátorítaná azt a szemét, hogy uh, járjon ő is az Úrral. Think about the concept of growth. Uh, gondoljuk végig a növekedésnek a koncepcióját, fogalmát. Can you control whether you grow? Tudjuk kontrollálni azt, hogy mi növekedjünk-e? Well, maybe you can control whether you grow out. <laughs> can you control whether you grow taller? If I just thought hard enough, and I thought I want to grow four more inches, can I control that? Of course not. I can't control that. Nem tudom ezt befolyásolni. And you know what the Bible says about spiritual growth? És tudjátok, hogy mit mond a Biblia a lelki növekedésről? God causes the growth. Hogy Isten adja a növekedést. Now. Most. We do have a part to play. Nekünk van ebben egy szerepünk, in, con- in controlling the circumstances in which God can cause us to grow hogy megteremtsük azokat a körülményeket, amely körülmények között Isten tud bennünket uh, úgymond uh, növeszteni. And the best way I can think of it is a seed. És a legjobb példa, amire gondolni tudok egy mag. If I had a little seed, ha van egy kis magom, and I put it in a pot, és beleteszem egy in a pot, in a pot like a flower pot, egy uh, cserépedénybe, and I covered it with rocks, és kövekkel borítom be, and I poured water on it. És vizet öntök rá. And I made sure it had sunlight. És uh, napfénybe állítom. Is that seed gonna grow? Akkor ez a mag nőni fog? Probably not. Valószínű nem. It might a little bit. Lehet, hogy egy kicsit fog nőni. But, but it has no soil. De nincsen föld, nincs talaj. It has no way for, for roots to develop. Nincsen, amiben a gyökerek beágyazódjanak. It has no opportunity to absorb the nutrients. Nem tud ásványi anyagokat, tápanyagot fölszívni. Now let's think about a second seed. Egy másik magra. If I take another seed and I put it in another pot, Fogok egy másik magot egy másik and I put rich soil in that pot, és great soil, but I pour gasoline on the soil, De rá. is that seed going to grow? Akkor fog a mag? No, it's not. Nem. <laughs> Now I take a third seed mag. and I put it in the pot. And I put rich soil in it. And I pour water on it. And I give it sunlight. Is it going to grow? It probably will. Now I can't control the growth. I can't command the seed grow. But I can control factors De tudom azokat a körülményeket befolyásolni, that impact whether the seed has an opportunity to grow. Ami megteremti azt a lehetőséget a mag számára, hogy önmagától növekedjen. And I think the people that we hang out with, és azt gondolom, hogy azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, akikkel időt töltünk, the people we spend our time with, akikkel az időnket töltjük, are like the surrounding environment around the seed. 
olyanok, mint a mag körül az a bizonyos környezet. Do you spend time with rocks or with soil? Kövekkel töltjük az időnket, vagy termőföldel? And I think that that which we pour on the seed és az, amit rátöltünk a magra, is the word of God. Az az Isten igéje. What do we fill our minds with? Mivel töltjük meg az elménket? The word of God is pure water. Az Isten igéje tiszta élővíz. But sometimes we don't use the word of God. De néha nem az Isten igéjét használjuk. We fill our minds with many other things. Sok minden egyébbel töltjük meg az elménket. There's lots of things that go into our minds. Egy csomó egyéb uh, hatol be az elménkbe. The music we listen to. A zene, amit hallgatunk. The shows we watch on TV. Azok a műsorok, amiket what a we look at, megnézzünk. What we look at on the internet. Miket nézzünk az interneten. Some of it can be good. Ezek közül van, ami jó. But some of it is gasoline. De van, ami olyan, mint a benzin. My encouragement in your threats az én bátorításom az akadályokkal, a veszély forrásokkal kapcsolatban. What are your rocks? Figyeljünk arra, hogy mik a köveink. And what is your gasoline? És mi az a benzin az életünkben? Stay away from the rocks and the gas. És tartsuk magunkat távol a kövektől és a benzintől. In this church, ebben a gyülekezetben, this is good soil. Ez itt jó termőtalaj. Spending time with one another, Időt tölteni egymással. That's good soil. Az jó termőtalaj. Filling your mind with the word of God. Betölteni az elménket az Isten igéjével. Filling your mind with the worship songs that you sing. Betölteni az elménket a dicsőítő énekekkel, amiket énekünk. Spending time praying together as a church. Időt tölteni, mint gyülekezet, ima közösségben. That's pure water on the sea. Az tiszta víz a magra. Keep doing that. Folytassátok, tegyétek ezt. Good job doing that. Third word that we're going to look at as we close tonight. Harmadik szó, amit megnézzünk uh, ma este végül, is scripture. Uh, maga a szentírás. So we talked about prayer. Imádság. We talked about threats. Uh, Beszélforrások. And now we're going to close with scripture. És amivel zárni fogjuk a szentírás. The psalmist writes, how can a young man keep his way pure? Zsoltár író azt írja, hogyan tarthatja az ifjú tisztán az ő életútját. By keeping it according to your word. Azáltal, hogy megtartja az Isten igéjét. And sometimes when we read the word, néha, amikor az igét olvassuk, it comes alive. Életre kell. It's invigorating. Yeah. It's, a, it's powerful. <laughs> uh, megelevenítő, megerősítő. We feel like every word we're reading Úgy érezzük, hogy minden egyes szó, amit olvasunk, is as if God was speaking directly to us. Olyan, mintha Isten direkt hozzánk beszélne. But sometimes, De néha, when we read the word, amikor az igét olvassuk, it can be hard. Nehéz. It can be difficult sometimes. Nehéz tud válni néha. If you're anything like me, ha egy kicsit is hasonlítotok rám, sometimes you just feel like you get tired. Néha úgy érezzük, hogy And you drink your coffee, and you're reading the word, and you forget what you're th- what you're even reading. And you say, I don't feel anything right now. But I want to encourage you to do something. I want to encourage you to read the word even if you don't feel anything. Because reading the word is like getting pure water poured on your seed. Mert az igét olvasni olyan, mint tiszta vizet rönteni egy magra. Reading the word is a public demonstration. Olvasni az igét az egy nyilvános demonstrálása. That you need God. Annak, hogy szükségünk van Istenre. That you can't do life on your own. Hogy nem tudunk magunktól életet produkálni. That you need God's wisdom. Hogy szükségünk van Isten bölcsességére. And as we close today, és ahogy ma zárjuk, I want to read a paragraph egy részt szeretnék számotokra olvasni from an article egy cikkből that I read from a pastor in America amit egy lelki pásztortól olvastam Amerikában that's entitled aminek az a címe Five reasons to read the Bible when you feel absolutely nothing. Öt ok, amiért olvasd a Bibliát akkor is, amikor abszolút semmit nem érzel. And listen to what he says. 
reading God's word is a loud statement that I need God. That I cannot survive on bread alone. That I'm not smart enough. That I'm not strong enough. I'm not clever enough to navigate through this world apart from God. God has made it clear. That spiritually speaking, only the weak survive. Csak a gyenge éli túl. Sitting under God's word Isten ülni, is a proclamation of my weakness. Az én a megvallása. And that honors God. És ez Will you be weak before God? Lenni Isten előtt. Our world says be strong. A világ azt mondja, légy erős. But Paul, De Paul be weak. Azt mondja, légy gyenge. Depend. When you are weak, you will depend on the Lord. When you are weak, you will rely on the Spirit. When you are weak, you will seek wisdom from the Word. When you are weak, then you are strong. Let's pray. Dear Heavenly Father, I ask that we would be weak before you. That we would depend on you this 2017. That we would not try to navigate through life on our own. That in tr- instead of trying to do things in our own strength, Ahelyett, hogy dolgokat a saját erőnkből próbálnánk véghez vinni, we will depend on you. rá tudnánk támaszkodni. We thank you Köszönjük, that in Christ we are a new creation. hogy Krisztusban egy új teremtés vagyunk. The old has gone, a régi elmúlt, the new has come. és minden új áll. Because you have done the work. Mert te elvégezted a munkát. And as we seek to grow this year, és ahogy szeretnénk növekedni, növekedést keresünk ebben az évben. We ask that you would help us grow. Kérünk téged, hogy segíts nekünk növekedni. That there are things that we cannot control. Vannak dolgok, amiket nem tudunk irányítani. But there are certain things we can control. De vannak dolgok, amiket meg tudunk. And the things that we can control. És amiket tudunk. Would be honoring to you. Adatjánk, hogy az téged magasztaljon, azáltal téged magasztaljon. We need your help, Lord. Szükségünk van a segítségedre, atyánk. And we thank you for your love. Köszönjük a szereteted. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.